Il y a deux types de personnes. Les premières qui prennent le temps de faire leur lit méticuleusement chaque matin avant d'aller travailler et les autres, mais on en parle juste après. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christelle, je suis Home Organizer et je t'aide à reprendre le contrôle de ta maison pour enfin mettre KO le bazar et tout ça, même si t'as la flemme, parce que oui, on peut être organisé et un poil feignante. Écoute bien, les personnes qui font leur lit seraient plus heureuses que les autres. Non, c'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé cette information sur un site internet sur les matelas avec études à l'appui, bien sûr. Mais pourquoi tout simplement parce qu'accomplir cette petite tâche matinale les aiderait à considérer leur journée comme accomplie là où les bordéliques ressentent davantage de frustration. L'étude menée sur un panel de 1000 personnes met en lumière d'autres avantages qui seraient liés à ce simple geste quotidien. Les gens qui font leur lit sont plus productifs au travail, font plus souvent le ménage, mangent plus sainement, vont plus souvent chez le médecin, prennent davantage soin de leurs affaires et se fixent plus d'objectifs dans la vie. T'es prêt pour le scoop qui va suivre Les gens qui font leur lit le matin appuient moins que les autres sur le bouton snooze de leur réveil. T'es contente de le savoir, non Bon, t'as compris l'idée, c'est un petit geste pour de grandes promesses. Ça te donne pas envie d'aller faire ton lit là Mais attends de voir la suite. Il y a aussi des personnes qui ne comprennent pas pourquoi faire son lit alors qu'il servira quelques heures plus tard. J'ai longtemps fait partie de ces personnes. Et si tu fais partie de cette team, rassure-toi, ne pas faire son lit le matin serait meilleur pour la santé. C'est prouvé et j'ai aussi trouvé plusieurs études qui disent bien qu'il ne faut pas faire son lit le matin. Et oui, tout ça à cause des acariens qui sont absolument partout et plus particulièrement dans nos draps puisqu'on compte environ un million sur chaque lit. Ces petites créatures microscopiques prospèrent dans des conditions chaudes et humides comme un bon lit douillet. Ça peut même déclencher tout éternuement, picotement des yeux, voire asthme. Des symptômes particulièrement dérangeants pendant le sommeil. On pourrait peut-être faire son lit le soir, mais si c'est pour le défaire quelques minutes plus tard, aucun intérêt. Moi qui suis fait marte sur les bords, je ne peux pas valider ce conseil. Mais alors on fait quoi parce que bon, je sais pas si tu le sais, mais en tant que homme organizer, il est impossible pour moi de te dire de ne pas faire ton lit. Quand tu rentres dans une chambre où le lit est tout chamboulé, c'est comme s'il y avait une alerte dans ta tête. Attention, lit défait, je répète, lit défait. Et ça, la charge mentale, elle aime pas du tout qu'on lui rappelle constamment ce qu'elle n'a pas fait. T'as pas déjà oublié les belles promesses faites en début de vidéo Petit rappel, faire son lit le matin permet d'être plus heureux, plus productif, de mieux manger, etc. etc. L'idée c'est que ton lit ait l'air ordonné, mais pas tout chiffonné comme quand tu te lèves. Et on est d'accord un lit fait ou tiré donne tout de suite une chambre rangée. Et nous, c'est ce qu'on veut, une chambre rangée. Donc, quand tu te lèves, tu tires ta couette ou ton drap vers les pieds du lit, tu replies la couette et tu lises vite fait les draps. Tu en as pour 30 secondes, top chrono, c'est tout bénef. Ton lit est arriéré, donc bye bye les acariens et ta chambre a quand même l'air rangée. Tu as accompli ta mission avec une petite tape sur l'oreiller pour terminer et le tour est joué. Est-ce que pour la team flemme de faire son lit, c'est pas la solution idéale ça Dis-moi un peu en commentaire ce que t'en penses. Et franchement, pour les enfants, cette alternative est vraiment top. J'avoue, les miens ne font pas leur lit au carré tous les jours, même jamais en réalité. Mais la technique de tirer les draps au pied du lit marche pas trop mal chez nous. Bon, je ne peux pas te parler de lit sans faire un focus sur la fréquence de lavage des draps. Je vois beaucoup de personnes qui me posent ces questions, alors un petit point s'impose. Je ne sais pas à quel rythme on lavait les draps chez toi quand tu étais enfant, mais souvent on reproduit ce que l'on a connu toute sa vie. Chez moi, pas de fréquence de lavage bien précise, je n'avais aucune idée, je ne me posais même pas la question en fait. Mais maintenant avec le recul, je peux que vous conseiller de laver les draps toutes les semaines si tu transpires beaucoup ou si tu as des problèmes d'allergie, toi ou ta moitié. Sinon peut-être que toutes les deux semaines c'est ok pour toi, mais là c'est le grand max. Et si tu peux laver seulement les thés d'oreiller au moins toutes les semaines, c'est déjà top. Pour ce qui est de la température de lavage, 30 degrés si pas de problème particulier et plus si besoin. Et attention, on privilégie un séchage en extérieur si l'on peut, mais pas en période d'allergie, on oublie. Même s'il y a un grand soleil, tout le pollen va venir se fixer sur nos draps fraîchement lavés. C'est éternuellement assuré toute la nuit et c'est du vécu. Même si ça m'embête fortement de mettre mon sèche-linge ou de faire sécher les draps dedans quand il fait beau, la santé avant tout. 
N'oublie pas de me dire en commentaire si tu es de la team Lifé tous les matins. Tu peux même mettre un petit emoji li. Bon, il n'existe pas d'emoji li d'effet, mais si tu es dans cette team là, je te laisse le soin de choisir l'emoji de ton choix. J'ai hâte de voir ça. Retrouve-moi sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de conseils, organisation, optimisation et rangement. Mon compte c'est Happy Mom. A très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye